Hali, hello! Tudo bem com vocês? Prontos então para mais uma aulinha sobre a origem da pala das palavras. E hoje eu não vou falar realmente da origem das palavras, mas eu vou falar sobre um muito importante que vocês vão começar a ver pipocar nos livros, em várias partes da língua alemã, que é o nosso famoso Burg. Como, por exemplo, nós temos ali várias cidades, Hamburg, uma delas, Gnarenburg, Oldenburg, Wardenburg, Rotenburg. O que que são, caramba, esses Burg? Ha! Exatamente, são esses castelos medievais. Não confundir com Schloss. Porque o Schloss é aquele castelo rebuscado, com rococó, que é na, do classicismo, que é, na verdade, um palácio. para aí, gente. Acidente aqui de percurso, mas tudo bem. É um palácio. Schloss. Uh! Nós temos aqui um Burg. Geralmente, né? Da Idade Média. Legal. E o que, que tudo isso tem a ver? Bom, porque provavelmente nesses lugares aqui tinha algum castelo. Hamburg, Rotenburg, né? E a gente sabe, e aliás eu vou falar isso no próximo vídeo, que essas divisões dos estados alemães, dos Bundesländer, e aliás cada um tem o seu brasão, as famosas Wappen, seguem muito antigas divisões feudais de grandes famílias, de famílias é, muitas vezes que dominavam toda uma região. E a gente sabe que o Burg também era responsável pela dominação ali de toda uma região. Né? A gente lembra aquela história toda de senhores feudais, vassalos, porque é muito legal né? morar ali dentro do castelo e a galera mora ali por fora, eu protejo eles, olha lá. Eu moro ali, sou o rei, o solda mantenho os soldados, se der ruim, eles, meus soldados que vão proteger vocês, e vocês ficam lá trabalhando, me dão ali é, um pouco do que vocês ganham, seus patos, seu trigo, seus ovos, couro, e assim vai. Então, quem são essas pessoas que começaram a se juntar em busca de proteção do lado de um burg? Né? Ali, porque a gente tem ó, todo o começo da cidade. Eu falo que no Brasil as cidades começam com aquela igreja básica e com aquele boteco. Às vezes nem com igreja, é só com boteco e com a pracinha. Ah, é botecão mesmo, aquele que o pessoal vai tomar rabo de galo antes de ir para o trabalho. Isso. Na Alemanha tudo começou com uma igrejinha e com uma pracinha. E as coisas foram crescendo. Aí você vai lá, constrói o quê? Constrói o Stadtmauer. Muito bem. Opa, peraí. Pera aí, galera, eu me confundi aqui. E aí você vai lá e constrói o famoso Stadtmauer, que é o muro que circunda ali a cidade. Essa cidade a gente viu que teve até dois. Provavelmente esse aqui é o primeiro, a cidade foi crescendo, construiu-se um ali, pegando essa galera que estava ali desprotegida. E por ter um Stadtmauer, um muro da cidade, você também vai ter um Stadtor, as entradas da cidade, né? Como Munique tem vários Stadtor que era por onde você entra ali, né? A gente vê em filme que algumas têm aquela ponte elevadiça, tudo mais. Isso é muito importante saber por quê. Porque então essas pessoas que começaram a morar, olha lá uma foto original, dentro ou perto dos Burg, elas são quem? São as pessoas simples, que não são nem o rei, nem a rainha, nem o administrador principal, que a gente vai chamar então dos Burg porque estão morando do lado do Burg, que a gente vai traduzir como cidadão. E quem que é esse cara aqui que vai lá? É o Burgermeister, que hoje a gente traduz como prefeito. E acima do prefeito temos quem? Não é o Burger King. A gente vai ter o Oberbürgermeister, que hoje é a tradução de governador. Ótimo. Então, olha lá, chegando no aeroporto, você já vê lá escrito Bürger da União Europeia. São os cidadãos da União Europeia. Vão tudo para um lado e os outros, os fariseus, vão tudo para o outro. Bürger Büro, sim, é o escritório do cidadão, onde você vai resolver o seu problema de passaporte, vai fazer a sua Anmeldung, porque todo mundo que chega na Alemanha fica mais que três meses, precisa se registrar. Vai fazer lá tudo no Bürger Büro. Bom, então nós temos lá Hamburg. 
como chamaria o cidadão que nasceu em Hamburg, então? Pasmem, o cidadão que nasceu em Hamburg é o Hamburger. Que, na verdade, também é o sanduíche, por quê? Porque como imigrantes e trabalhadores nos Estados Unidos, o que, que eles comiam? Eles comiam pão, dois pães, com a famosa fricadelle, que é uma almôndega, com queijo, com tomate, com tudo isso, fechavam e comiam. Eles também comiam esse mesmo pão com steak de carne de porco, e eles chamavam, então, de hamburger steak. Com o tempo, eles começaram a chamar de hamburger sandwich. E passou-se o tempo, ficou só hamburger, né? o nome do sanduíche, e depois voltou, claro, para a Europa como hambúrguer americano. Então, isso né, foi uma coisa mais que se alastrou lá para os Estados Unidos, ficou como hamburger, e depois voltou agora para a Europa como o nome do sanduíche. Mas veio realmente dos cidadãos de Hamburg, que são os hamburger. Uma outra coisa, vou aproveitar o tema e falar um pouco mais. Bom, você está lá morando no seu burg, muito legal, e você tem a sorte de poder morar aonde? No Hof, no pátio. Porque quem que mora naquele pátio interno ali? São as pessoas mais, ou os administradores, os auxiliares do rei, a princesa, todo mundo ali da cozinha, são as pessoas que estão ali mais próximas do rei, o resto mesmo que se dane, que fica lá pelas florestas e tudo mais. Legal. Não esquecendo que o Hof vai ser esse pátio interno. Por isso que a gente tem Schulhof, pátio da escola, Innenhof, o pátio interno das casas, Hinterhof, o pátio de trás, muitas construções, né? muitas casas na Alemanha e prédios vão usar todas essas palavras. A gente tem o Bahnhof, é o pátio das linhas, das Bahn. Não pode esquecer, né? Eisenbahn não é a cerveja, antes a cerveja é a linha férrea. Né? Então, Bahn são as linhas. Bahnhof, o pátio das linhas, porque os trens se encontram todos ali. Friedhof, sim, o pátio da paz. E vão ter aquelas pessoas que falam, não tem nada a ver. É, se alastrou aí pela internet de que né, Frieden, der Frieden, é a paz. Friedhof é o pátio da paz porque é o cemitério. Geralmente aqueles cemitérios que se encontram perto de igrejas, que são o jardim lateral, frontal da igreja, onde você enterra lá as pessoas, ou algum um parque, algum lugar onde você realmente encontra paz. E se ela aí pela internet que não tinha nada a ver com paz, que Friedhof vinha de uma outra palavra, nada a ver. Eu vou colocar a explicação, o site que fala que é exatamente lá do Mitterhochdeutsch, do Althochdeutsch, que são períodos da língua ainda muito antigos, lá do século 13, né, 1200 alguma coisa. Com esses primeiros papéis e, e, e poemas e documentos de um alemão bem antigo, e já está lá que Friedhof é, tem a ver sim com paz. Então vamos parar com essa história de que não é isso não. Bom, aguardem, vocês vão ver o que, que vai acontecer com o nosso Hof. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque, bom, então você está lá morando no Hof, morando então ali no pátio, você é a especial, acredita-se que então você vai receber uma educação muito melhor, porque você é lá do Hof. E como é que a gente traduz isso? Você é da corte. Então, é, teoricamente, era para você ser um pouco mais cortês, mais educado. E é daí que o alemão pegou o höflich. Höflichkeit. Muita gente traduz höflichkeit como educação, höflich, o falar educado. Mas, na verdade, não tem, nessa, não tem realmente a origem da palavra educação, e sim lá do nosso pátio, da nossa corte. Então, se eu falo que ela é uma menina da corte, eu tô querendo falar em alemão, ela é uma menina lá do pátio. Do pátio de onde? Do Burg, que a gente começou a ver lá atrás. Lá do nosso Hof. Então, ela tem mais educação, né? Ela tá ali no Hof, ela é höflich. Ela é cortês. E cortesia, então, é o höflichkeit. E muitos li livros né, usam muito disso, porque tem, a gente tem formas gramaticais de expressar educação. Não é o eu quero, gostaria, né? Eu posso? Eu poderia. Então, são as formas de reflichkeit. Muito bem. Ui, ui. Já falei, falei, falei. E é, acho que é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Então, é a origem dessas palavras, então. Burg, o Burger, o Hof e o Höflich. Como que estão todos interligados. E é muito maravilhoso ver isso. Vocês também não acham? Então, é isso aí, pessoal. Espero tê-los ajudado. Um beijo, Gustavo.